പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണും ടുവും ആണ് അപ്പോൾ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇത് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ആയിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആയിട്ട് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് പഠിക്കുന്നവർക്ക് പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പുതിയ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ ആറ് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സസൈസുകൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ആ ഒരു മെതേഡിലല്ല നമ്മളോട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ തേർട്ടി ടുവിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി ടുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ അല്ലേ തേർട്ടി ടുവിനെ നമ്മൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് തേർട്ടി പ്ലസ് ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടു കൊണ്ടും തേർട്ടി പ്ലസ് ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണത്തിൽ എഴുതി കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തേർട്ടി കൊണ്ട് നമ്മൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഈ ടു കൊണ്ടും നമ്മൾ തേർട്ടി പ്ലസ് ടുവിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടി ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ഇനി ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വരും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ തേർട്ടി ടു സ്ക്വയർ ഈസ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ഒരു മെതേഡിലാണ് നിങ്ങളിവിടെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു നമുക്ക് തരുന്ന നമ്പറിൻ്റെ വൺസിൻ്റെ ഡിജിറ്റിൽ ഫൈവ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഈസി മെതേഡുണ്ട് അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറയാമോ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ദ എ ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൻ്റെ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഏത് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആകാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഏത് ഡിജിറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്പർ തന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ കൂടെ അതായത് വൺസിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റ് ആ ഡിജിറ്റിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ആ നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസി
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റ് ഏതാണ് ടു ആണല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടുവിൻ്റെ കൂടെ വൺ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺസിൻ്റെ ഡിജിറ്റിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത്രയും സെയിം ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡിജിറ്റ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഡിജിറ്റ് എഴുതുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വളരെ ഈസിയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടോ വൺസിൻ്റെ ഡിജിറ്റിൽ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അടുത്തത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എയ്റ്റി സിക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ആണെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എയ്റ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എഴുതാം കേട്ടോ എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഈ ഒരു മെതേഡിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു മെതേഡാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെതേഡിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതിയത് കൊണ്ടും ആൻസർ തെറ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടത്തില്ല സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ എയ്റ്റി കൊണ്ട് എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇനി സിക്സ് കൊണ്ട് എയ്റ്റിയെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി പ്ലസ് ഇനി സിക്സ് കൊണ്ട് സിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എയ്റ്റി കൊണ്ട് ആദ്യം എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് സിക്സ് കൊണ്ട് എയ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതെന്ത് വരും സിക്സ് ഫോർ സീറോ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ സിക്സ് ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ ആൻസർ ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അടുത്ത ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റി ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും നയൻറ്റി പ്ലസ് ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതിനെ നമുക്ക് നയൻറ്റി ആ ഈ ഒരെണ്ണം ഞാൻ ദാ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഈ മെതേഡിൽ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എ ഈസ് നയൻറ്റി ബി ഈസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും നയൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എ ഈസ് നയൻറ്റി ബി ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി എന്താണ് ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻറ്റിയുടെ സ്ക്വയർ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ നയൻ സാർ എയ്റ്റി വൺ രണ്ട് സീറോയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് നയൻ സാർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നയൻ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ നയൻ എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻറ്റി വൺ സെവൻറ്റി വണ്ണിനെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും സെവൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത മെതേഡിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ എ ഇവിടെ എന്താണ് സെവൻറ്റി ബി ഈസ് വൺ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി ഈസ് വൺ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഫോർ നയൻ സീറോ സീറോ പ്ലസ് സെവൻ 
ൂറിയൻ്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്റെറ്റിന്